ഇൽഹൻസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന പച്ചിലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ ഇന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ടിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇലകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പേരയുടെ ഇലയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇല നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഇലകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പുറകുവശം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇല വേണം നമ്മുടെ ഈ ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇലകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഈ കളറ് ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പെയിൻ്റ് കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പേൾ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് വില എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇലകൾ ആദ്യം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം പച്ചിലയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഒട്ടിക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഞെടുപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഞെട്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കാരണം ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന അതൊരു വൃത്തിയുടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇനി ഈ ഇലകളെല്ലാം നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇല ഒന്ന് വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഇലയുടെ പുറകുവശമാണ് നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ മേൽഭാഗത്തേക്ക് കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ വേണം ഒട്ടിക്കാൻ ആ നമ്മൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് വേണം മേളിലേക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ കുപ്പിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പശ ഞാനിങ്ങനെ നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പശ അങ്ങ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും പശ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ഇല ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇലകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഫെവിക്കോളിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇല ഒട്ടിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇലയിലെ ഇലയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇലയിൽ എന്നിട്ട് അത് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഇല ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇലയിലേക്ക് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇല കുപ്പിയിൽ ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫെവിക്കോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല ഒരുപാട് പശ ആവുമ്പോൾ ഈ ഇല ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തെന്നി തെന്നി പോകാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് നന്നായ
അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആൻറ്റിക് ലുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുഴുവനൊന്നും ഇതിനകത്ത് തേച്ച് തേച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ആൻറ്റിക് ഒരു ഷോപ്പ് പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആളുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ദേ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ